Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Ostatnio mówiłem o rzeczach, produktach, materiałach niepraktycznych do domu. Film Wam bardzo przypadł do gustu, za co dziękuję przede wszystkim za te komentarze, bo one skłoniły mnie do nagrania drugiej części. O, jak widzicie, tych rzeczy jest od groma. Bardzo dużo znajdziemy innych rzeczy, które wyglądają ładnie. Naprawdę ładnie. One są fajne, ciekawe. Mogą się podobać do czasu, gdy zaczniemy je używać. No wtedy mniej się podobają, bo albo szybko się brudzą, albo niszczą, albo sami stwierdzimy, kurde, tak naprawdę to mi to do niczego. Jestem bardzo ciekawy, co powiecie na temat tej listy, tych 10 punktów. Szczególnie na temat ostatniego punktu, bo bardzo dużo osób kupuje to urządzenie i nadal chce kupować, bo wygląda świetnie, super. Jestem przekonany, że wielu z Was ma to u siebie w domu. Na pewno, dajcie znać zresztą w komentarzu. Ok, zanim zaczniemy, to proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek. Daj tą łapkę w górę, bo to zawsze motywuje. I zapraszam do mnie na Instagram i TikTok. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Powiem Wam szczerze, zawsze zastanawiało mnie, po co to ludzie kupują. Po co? No wygląda fajnie, może jest ciekawe i tyle. Nie kosztuje w sumie dużo, ale też nie mało. O czym mówię? O kabinie prysznicowej z hydromasażem. Z hydromasażem, z radiem, z lustrem, ze światełkami. No po prostu to robi wszystko. No jeszcze tylko krawatów nie wiąże i nie zachodzi w ciąży. Ale tak to już wszystko to robi. Zajmuje sporo miejsca. No powiem tak, nie jest to teoretycznie drogie, ale dużo droższe niż zwykła kabina prysznicowa. Powiedzcie mi, na co Wam te lustro tam w środku? Jeżeli puścicie wodę, to to zaraz zaparuje, tak? Bicze wodę, od razu powiem, nie używałem, ale z tego co wiem, z tego co słyszę, nie sprawdzają się. Zresztą też coś tak czuję, no, radio, mam radio w łazience, codziennie puszczam, ale nie w kabinie prysznicowej. Mam po prostu głośniki w suficie i super sprawa, tak, ale w samej kabinie jak mi leci woda na głowę. Słuchajcie, nie do końca jestem te, do tego przekonany, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, ale jak dla mnie nie sprawdza się to. Druga rzecz, która fajnie wygląda, super, szczególnie w takich nowoczesnych wnętrzach. Kiedyś było bardzo często takie wyobrażenie, że super by było zrobić takie szklane schody. Tak, w biurze, gdzie setki ludzi przychodzi. Powiem Wam tak, w domu to i tak Wam się one zaraz porysują, zaraz niszczą. Nie mówiąc o tym, że one się po prostu brudzą też. Wydamy na to mnóstwo pieniędzy. No niestety szkło nie jest tanie. Przymocowanie tego szkła, zrobienie, a później, no wydaje mi się, że przydałaby się taka osoba tylko do sprzątania, pielęgnacji tych schodów. Szczególnie, jeżeli jeszcze zrobimy takie czarne schody. Ma ktoś? Ręka w górę. Trzecia rzecz. Troszeczkę mam z tym dylemat, ponieważ podobają mi się, zresztą jak chyba oprócz tej kabiny prysznicowej, to chyba wszystko mi się podoba, to co dzisiaj powiem. A tu mówię o gałkach w drzwiach. One są piękne, naprawdę są fajne, do różne, kryształowe, drewniane, jak jeżeli mamy jakieś klasyczne drzwi, no super wyglądają. Tylko zastanawiam się, jak ja mam mokrą rękę. Brudną rękę. No, normalną klamkę to łokciem otworzę. A tu zębami? Nie no, szkoda zębów. Te gałki w sumie może też, jeżeli by była drewniana. Poza tym nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Mniejmy tą rękę w gipsie. Bo człowie. No, pesymista ze mnie. E, no zastanówcie się. Ja wiem, że to fajnie wygląda. Kto ma gałki w drzwiach, dajcie znać, jak Wam się to podoba, czy jest to praktyczne, czy używacie to z radością, czy stwarza Wam czasem problemy. Szybko przechodzimy do czwartego punktu. Też pięknie wygląda, szczególnie przy psie i dzieciach. To w pierwszym dniu też fajnie to będzie wyglądało, bo mówię tu o takim białym, puchatym dywanie. Ogólnie z dywanami jest problem ze sprzątaniem, 
ale lubię dywany. Lubię dywany, na 100% nie dałbym sobie nigdy dywanu puchatego, właśnie takim wysokim włosiem, ale ogólnie tak, jestem za. Tylko pomyślę o tym białym, puchatym dywanie przy normalnym życiu, tak? Przecież no nie zawsze wszystko nam się uda. Czasem ta kawa kapnie, czasem okruszki spadną. Można oczywiście odkurzyć, można wyprać, no ale nie będziemy tego prać co tydzień. Inaczej, ja bym nie prał. Nie wiem, może, może Wy tak, ale ja z pewnością bym tego nie prał i obawiam się, że po krótkim czasie by mnie coś trafiło. Wiecie co? Tak więc yy, dajcie znać. Nie wiem, uważam, że to pięknie wygląda, ale jest niepraktyczne. Niepraktyczne, tak jak malutkie umywalki w łazience. 100% za chwilkę usłyszę, że ok, no ale jak nie ma większej łazienki, to co zrobić? Przecież musi jakaś umywalka być, nie będę nad wanną się myć. Uważam, że w 99%, gdzie są małe umywalki, można to było rozwiązać inaczej. Słuchajcie, teraz robię, projektuję bardzo malutką łazienkę. Ona ma może 2 metry kwadratowe, gdzie musi się znaleźć wnęka z kabiną prysznicową. Będzie pralka, będzie oczywiście ubikacja i weszła normalna umywalka. Normalna to głębokości ma 36 cm, szerokości 50 Przestawiłem w inne miejsce, ale uważam, że to jest ważne, bo nie zawsze ona tylko służy do umycia rąk. Bo jasne, malutka umywalka na 20 cm dałaby radę, jeżeli chodzi tylko o samo umycie rąk. Ale czasem musimy zrobić jakąś przypierkę, coś namoczyć. Niektórzy głowę myją w umywalce, no to przy takiej 20 cm, no to i podłogę od razu myją. Nie jest to praktyczne. Naprawdę z, mojej, z mojego doświadczenia, z mojej praktyki wiem, że można to by było w większości rozwiązać inaczej. Czasem niestety wiąże się to z przeniesieniem tej umywalki, czyli instalacji, ale wolałbym to zrobić przy remoncie, niż później się wkurzać, denerwować i marudzić sobie pod nosem, że mogłem to zrobić inaczej. Kolejny punkt. Kręcone schody. Tu czasami nie ma możliwości, rozumiem, to zaraz powiem, co bym zrobił, bo kręcone schody faktycznie nie są praktyczne. Już nie mówię o imprezie. Pewnie bym spał na dole, ale pomyślę o wnoszeniu mebli. Na tą górę trzeba, nie wiem, co tam będzie, ale powiedzmy łóżko wnieść. Zazwyczaj jest to problem. Jeżeli musisz mieć kręcone schody, bo tak już jest zrobione, wybudowane, to staraj się, aby były one jak najszersze. Bo widziałem takie, gdzie miały tylko stopnice na 80 cm szerokości, że dwie osoby problem, żeby się zmieściły. No a musimy tam wejść, przejść, wnieść. Nie jest to praktyczne. Uważam, że to jeżeli jest możliwość, jeżeli jest opcja, budujecie to kombinujcie wszystko, żeby zrobić normalne, klasyczne schody. Siódmy punkt. Ta moda przyszła do nas za granicy i przyjmuje się, co mówię z taką małą trwogą. Ponieważ uważam, że to jest problem w normalnym użytkowaniu. Mówię o bateriach w kuchni, łazience na fotokomórkę. No jest to jakieś takie nowoczesne, no, można się pochwalić, że machnę ręką i woda mi leci, przestaje machać, ona przestaje za chwilkę lecieć. Ale czy to jest wielki problem puścić sobie normalnie wodę? Tym bardziej, jeżeli nie mamy kurkowej baterii, tak? No nie jest to problem. No a z tą fotokomórką, czy to jest oszczędność duża? Jeżeli pilnujemy, aby ta woda była odkręcona, zakręcona tylko w tym momencie, to uważam, że to nie jest żadna oszczędność, a wręcz strata, bo ona, ta woda jednak chwilę dłużej leci niż to, co chcemy. No zastanówcie się i dajcie znać, co o tym sądzicie, bo no, widzę z praktyki, coraz więcej ludzi pyta i chciałoby tego typu baterie. A teraz punkt, na który wydacie kupę kasy. Bardzo dużo, bardzo fajnie wygląda, jeżeli tego nie używacie za bardzo. Mówię o blatach akrylowych, które Naprawdę fajnie wyglądają, można z nich zrobić cuda, bo możemy sobie od razu zrobić ze zmywakiem, że bez łączeń pięknie wygląda, nogi zjeżdżające w dół, pod jakimkolwiek chcemy wzorem, 
może to być łamane. No, super. Super, tylko to się rysuje. W tych blatach akrylowych jest bardzo dużo plastyfikatorów, przez co, dzięki czemu możemy właśnie to wszystko wyrzeźbić, zrobić i jest to wszystko spójne i bez łączeń, bez spoin, ale jeżeli mamy plastyfikatory, to na chłopski rozum, jeżeli jest to miękkie, tak? Można to zarysować bardzo szybko. Gorący garnek, jeżeli położymy, odkształci się nam to. Bo właśnie w ten sposób to jest zrobione, że są plastyfikatory i my pod wpływem ciepła możemy sobie to kształtować, te blaty. Dlatego nie polecam, ale szczególnie już kolor czarny. Po prostu rysy widać na tym, wow, masakrycznie, bardzo szybko. Dajcie znać, kto wpadł na taki pomysł i ma zrobiony taki blat akrylowy. I czy jest zadowolony. Jestem ciekawy, czy będą głosy na tak. No. Słuchajcie, bardzo dużo to kosztuje. I jak już, to bym poszedł w spiek kwarcowy, w granit, bo to są tego typu, tego typu półka cenowa. Tak więc wolałbym po prostu wybrać coś innego. Dziewiąty punkt. Bo o kabinie prysznicowej to i będzie o wannie. I tu powiem dwie rzeczy. Bo chodzi mi nie o zwykłą wannę, tylko o wannę z hydromasażem tak zwane jacuzzi, e, tak zwane, bo samo jacuzzi, ale marka jacuzzi jest super, jest super. Mamy też, nie będę tutaj wymieniał, e, bo nie o to chodzi, żeby reklamować inne marki, ale polski producent, który też ma bardzo dobre wanny z hydromasażem, ale w większości, szczególnie te niedrogie, w większości kabiny, z tymi bąbelkami są do niczego. To znaczy inaczej, to funkcjonuje, to działa, ok, może być przyjemne, ale po pierwsze na chłopski rozum, zastanówcie się, tam są kanaliki, przez które ta woda spływa. Jeżeli one nie są dobrze zrobione, a niestety w tych niedrogich wannach, te, które nie mają opatentowanego systemu tego spływu tej, tej wody z tych kanalików, to później ta woda w tych kanalikach stoi. A jak woda stoi w kanalikach, to co? To robi się takie Bajoro, bagno i zapach, no powiem Wam, miałem klientów, którzy po trzech miesiącach mieli dość tej wanny i wymieniali. Mimo oczywiście czyszczenia, sprzątania, bo są środki do tego, żeby to dezynfekować i czyścić, nie polecam, nie polecam. Wydaje mi się, że skórka za wyprawkę szkoda pieniędzy na to. Są ludzie, którzy może to używają często. Jest inaczej, polecam, jeżeli Wydacie więcej na to pieniędzy, kupicie bardzo dobrego producenta, jest ich kilku takich sprawdzonych, gdzie ta woda spływa po prostu z tych kanalików i przy takim normalnym użytkowaniu i czyszczeniu tego nie będziecie mieli z tym problemów. Ale w większości niestety... I ostatni punkt, który na pewno dotknie kilka osób, ponieważ no, spotyka się to często i bardzo chętnie ludzie kupują czarne, szklane lodówki. Tak, jest moda, była moda, może i będzie moda, bo ładnie to wygląda. Faktycznie ładnie to wygląda, ale ładnie się też palcuje, niestety może się porysować, aczkolwiek no nie jest to stół, tak więc nie jeździmy po tym, ale może się porysować. Ogólnie mówię tu o czarnych lodówkach. Nie tylko szklane, tylko takie czarne lodówki na wysoki połysk. O, może w ten sposób. Będą się palcowały. Będą się brudziły, a przecież no, gotujemy, robimy, tą lodówkę musimy otworzyć i nie zawsze mamy czyste ręce, tak? Szkło umyjemy bez problemu, ale jednak trochę wysiłku musimy włożyć. No słuchajcie, no, jesteśmy wygodnymi ludźmi coraz bardziej będziemy wygodnymi ludźmi. I to się tyczy tych wszystkich punktów, o które tutaj po, dzisiaj powiedziałem. Tyczy się wszystkiego, bo czy my chcemy być niewolnikami naszego domu, mieszkania? No myślę, że nie. To ma ładnie wyglądać ale ma być też funkcjonalne. Bo co mi po tym, że będzie fajnie wyglądało, jak gosie przyjdą, ale jak wyjdą, to ja się muszę narobić, napracować, żeby to znowu miało jakiś sens. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Podpowiedzcie nowe punkty. Może widzicie z tego jakiś mały cykl. Mam nadzieję, że spodobało Wam się. Jeżeli tak, to proszę tą łapkę w górę. Naciśnijcie przycisk subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam Was do mnie na Instagrama i TikToka. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!